Hello, viewers. Uh, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, whatever part of the world you are in. This is Aja Aswarji, all the way from Toronto, Canada. I am honored to have today's esteemed guest. She is none other than Dania K. Shah. She is uh, uh, she's the founder of uh, uh, Dankash, and uh, she is from Lahore, Pakistan, doing great, great work um, uh, in, in uh, different fields, actually. So based on her work, we have brought up a topic for you guys, which is why digital marketing is a must for success in 2020. We all know what digital marketing is, but again, are we doing it right? We all want to be on, uh, on, on the uh, internet and uh, we have businesses, we have other work that we are doing, but are we using the digital marketing properly uh, for our success or not? Um, about Dania, let me tell you, she is the founder of uh, Dan Kash, and uh, she is uh, um, helping people to become financially stable. So she provides uh, solutions to, um, uh, to, to achieve the financial freedom. She has a published author. We'll talk about what kind of book she has written or books she has written. And uh, she's a success coach as well. Let's welcome our esteemed guest to the show, Dania Kesha. Assalamu alaikum, Dania. Welcome to the show. Walaikum as salam, Ijaz. Thank you so much for having me. How are you doing today? I'm good. Thank you so much. Uh, Bahaw shukri aapka poochne ka. And uh, there are a few people already on the show and uh, started commenting. Uh, uh, Harshpreet Kaur Bhaga is a great, great uh, singer in India. She's saying, Sashri Kaal Ji. Sashri Kaal, thank Sashri you so much. <laughs> Bahaw shukri aapka dhanewaad ji. Acha ji. So, uh, before we, we head into the show, Dania, we talk yeah. about, uh, I, I take you down the memory lane. Uh, mm -hmm. So whatever the first memory that you remember, uh, mm -hmm. what comes to your mind when I ask you that? First memory ever? First memory ever. Uh, my Consider five, six, eight years old. Uh, my Dania. earliest memory that I would have is a very small little me talking ah. to the plants. I would always talk to the plants. So oh, I just remember right. that. I was like two, three years old, but I, that's what I remember. Oh, wow. So uh, let me ask you this. Are you very close to the nature? Yeah, I yeah. am. You are. So that's that's by birth kind of thing. Uh, OK. <laughs> OK. All right. So you love camping and growing trees and plants no. and flowers <laughs> and, uh, and, and, and uh, Walking trails and things like that. Yeah, that right? yeah, yeah. City life can you know get to me in such a bad way. That when I am not you know going to some countryside or some mountain re region for a long time, I feel like I'm going to be dead soon. I feel I like know. I'm suffocating. Yeah. So I have this thing with me. I don't know if it's a good thing or a bad thing, but I'm really addicted to nature. Very nice. Very nice. Um, uh, Adil Darwesh is with us, uh, saying Hello. hi. Thank you so much. Nurla Khuzad is with us. As -salam. As -salam. As -salam. As -salam. Thank you so much. Thank you so much, friends. So uh, that that's a great memory and uh, a great thing to do. We have to be very close to the nature and especially the trees and, and flowers and plants and all those. OK, so from from that girl who liked the trees and nature, how did you end up as an author, as a more mm -hmm. success coach, as, um, um, as, as a digital marketer? How did that transformation happen? That did that happen after the marriage or uh, before? <laughs> okay, so I'll, I'll uh, try to summon it up since it's a very long story. But I was a very rebellious person Achha. since my childhood. I was like this, you know, uncontrollable kind of person. Uh, naughty. It was, yeah, very naughty, very rebellious, uh, self-obsessed. Uh, you know, Achha. I was like upar uh, khuda in which I had that kind of So, Achha. but then uh, you know, mushkilein itni padi mujh par kya saam ho gayi. Life ke few things at me, and I did not know nothing about technology. Abhi log mere paas aate hain, they say, how can I make money online? Mujhe to internet use nahi karna tha. I knew nothing about technology, but hmm. given the time. I was expecting with a child mm. and we went to a financial crunch so bad we had nothing to eat or drink or mother we didn't have money for water even oh at my. that time I because my the only skill I had was uh, my English was good I had good English and I was good at writing so yeah. I started as a freelance writer and Achha. then from there on I and Kashif we took uh, care of that thing and we hired web designers we included developers and we built an agency 
through that three dollar job of freelancing we built an agency then we got a llc in us and then things started rolling and ye jo success coach ya digital marketer ye to mera bilkul bhi koi dan kaash wala plan nahi tha people started approaching me by themselves ke why don't you please make a course for us why don't you please do this for us because you know somebody would from india would say most of my students are in india mm. so they would say i have earned uh, like this much after watching your videos so why don't you make a complete course and on on the audiences uh, you know let's just say direction i just went ahead and this whole thing kya baat bahut zabardast bahut zabardast to dan kaash is dania and kashif go together mashallah yeah. which is uh, which is really nice like uh, agar isko hum translate karne lage hain dania uh, <laughs> to dan uh, jo hota hai wo dena paise yes. dena dan karna yes. aur kaash kaash <laughs> kaash ke dan de diya hota mere mere perception se it's more of ke logon ke jo ifs and buts reh jaate ifs life mein reh jaate hain hum bhi unko wo dan kar rahe hain exactly exactly they thank you so much uh, uh sana mirza is uh, is a good singer uh, she's saying salam wa alaikum assalam salam thank salam. you so much uh, thank you so much sana for helping on the show really appreciate it so uh help us about uh, your um, author expertise <laughs> you you have written a book uh, you are an <laughs> author um what is the title of the book and uh, what is it all about Okay so it's like I uh, am like writing is my passion since my childhood so uh, there was this competition uh, about there was this incident of child abuse uh, in Kasur maybe you remember yes. there was a girl named Zainab uh, yes Zainab. You know, there, there was very a very famous incident yeah yeah there was a competition international competition run by Dastan in nine different countries mm. and i just submitted a story there uh, and you know they said that whoever wins will be published Mm. so they went ahead and published that so that was one of shame and wow. secrets it's titled and the second uh, there's this ebook that i've written about freelancing and how people can freelance and earn online in this specific niche so oh, there's yeah. these two mm. yeah and okay. about my poetry show tree we'll do that later on inshallah acha you have your poet as well acha yeah. you, yeah. you didn't you didn't tell me very good very good <laughs> chale that's that's very good so um coming back to our our topic today which is um, uh, why digital marketing uh, is a must so pehle to let's talk about ke what is marketing and then connected to that if we can talk about what are different ways of uh, uh, of today that we mm-hmm. have or uh, we can even compare the past marketing and mm-hmm. today's marketing yeah So uh, let's just say that marketing is I'll I'll give a very simple example so that people can understand marketing is basically researching into people's needs and identifying them and then creating a solution for a problem that they already have so okay. they are facing the problem and you have to create a solution to be able to market it zyada tar businesses isliye fail karte hain ki they have something in their mind and they try to impose it on their customers mm-hmm. which is why they तो मतलब इट सिंपल है कि मेरे पास कोई बहुत कोहे नूर भी अगर पड़ा हुआ है एंड इफ आई एम नॉट मार्केटिंग इट तो पीपल वोंट नो नो बडी पत्थर है पत्थर है या एग्जैक्टली तो ये तो हो गया कन्वेंशनल मार्केटिंग कैसे की जाती थी अब जो कन्वेंशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का जो एरा आ गया बिकॉज़ द वर्ल्ड इज गेटिंग डिजिटल मतलब जो हम हमेशा से देखते थे हॉलीवुड मूवीज में कि रोबोट्स आ जाएंगे एआई हो जाएगा सो इट्स ऑल हैपनिंग वी सी के सिक्योरिटी गार्ड्स है आई वाज सीइंग ऊबर में और ऐसे बड़े मॉल्स में जो रोबोट सिक्योरिटी गार्ड्स एंड देयर सीइंग कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं हो रही एंड यू कैन हायर इट फॉर एज लो एज लाइक 7 डॉलर्स तो दुनिया इज एक्चुअली इवॉल्विंग अब उस पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम एक कन्वेंशनल मार्केटिंग के साथ स्टिक कर जाएंगे व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव मतलब टू रन एन एड ऑन टीवी और टू हैव अ बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड सेकेंडली वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस को भी नहीं रीच कर रहा फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रनिंग एन एड ऑन टीवी आई डोंट इवन नो के सामने कोई दो साल का बच्चा बैठा हुआ है या कोई बुजुर्ग है या कोई कोई औरत है मर्द है बट विद दीज प्लेटफॉर्म से फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल दीज आर ऑल दी प्लेटफॉर्म वो यूजिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड मेन यूज यू कैन you know you can target your traffic with exact demographics what are their mm. interests what are their Thank affinities you. what they are doing and the most important thing is uh, i learned this concept from gary vinichuk but i'll uh, share it here 
कि जो हमारी पूरी सोसाइटी है ऑल ऑफ इट्स अटेंशन लाइज वेयर ऑन अ मोबाइल डिवाइस राइट बिल्कुल बिकॉज एवरीबडी इज ऑल द टाइम ऑन देयर मोबाइल्स सो द बेस्ट थिंग अ मार्केटिंग कैन डू इज grab your audience where their attention is mm. you know if nobody is listening to the radio why go ahead and put an ad on the radio nobody is reading the newspaper so why why waste your money there exactly. when people are already on facebook they are already all the time on tiktok or youtube or insta why not just go there and grab them there bilkul 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 sahi aur billboards reh gaye billboards mein bhi ye hai ke billboards are seen by only those people who drive on the, that road <laughs> yeah <laughs> exactly बाकी तो और लोग तो उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ रही ना वो बात है तो वहां से गुजर ही नहीं रहे बिल्कुल या तो आप स्पेसिफिकली कोई हॉलीवुड का साइन है जैसे लगा हुआ है वहां पर वो आप देखने के लिए जाए सेंस अदरवाइज आप किसी एड बिलबोर्ड को देखने के लिए किसी और इलाके में नहीं जाते तो ये चीजें बहुत आप ठीक कर रही है कि डिजिटल मार्केटिंग का होना बहुत जरूरी है और प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग अच्छा मैंने कम टू डिजिटल मार्केटिंग Um, इसमें बहुत सारे मिथ भी हैं इसके अंदर मिथ ये कि जी आपको आ, कोई बहुत एक्सपेंसिव होती है ये डिजिटल मार्केटिंग करना या कोई बहुत ही कोई मुश्किल काम है इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड या क्या ऐसा अच्छा. है नो इट इज एज सिंपल एज मैं आपको बता रही हूँ आई वॉज नॉट अ टेक पर्सन एट ऑल इट इज एज सिंपल एज यूजिंग फेसबुक एज यूजिंग टिकटॉक एज यूजिंग डब स्मैश जो लोग मतलब स्नैपचैट कर लेते हैं या डब स्मैश पे वो इतनी मुश्किल ऑडियो ढूंढ के दे केन टॉक ऑन दैम सो इट्स वेरी सिंपल एंड देर इज नो लिमिट फॉर बजट यू कैन रन एन एड फॉर फाइव डॉलर यू कैन रन एन एड फॉर टेन डॉलर यू कैन रन एन एड फॉर फाइव थाउजेंड डॉलर इट्स टोटली अप टू यू सो उसमें देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बजट इवन वेन आई हैव कंपनीज कम टू मी फॉर एडवाइस इनिशियल i tell them not to invest even a single penny the first thing that they have to do is create content create helpful and engaging content Attractive about content huh? yes right. about what their audience is who they are what problems they have mm. and try to just address them and once you start building an audience then you can think about you know putting some money in there is no need to just jump ahead and put a lot of money and then wo agar work na kar paaye then you will be blaming digital marketing but the problem is with the approach so if you're going with the right approach and you're evaluating with each step and you're taking analysis so you'll you'll do good exactly nay i think i i i would uh, agree with you on this uh, uh, dania because abhi maine recently ek ad dekha and it was about uh, the topic was share your plate mm-hmm. it was a cooking oil ad right okay. it was a cooking oil ad and uh, i was so impressed i normally <coughs> don't share ads mm-hmm. on uh, on my wall at all no. uh, but i got so much into it because it, they yeah, came it was up moving. with it. Yeah, they exactly. had a reason they had, they had reason and and that ad plays with our emotions because we yes. we all are human beings at least first yeah, of all we are yeah. human beings and then then something else yeah, so exactly. we, uh, when we see that so much and i did not know this fact that most food is being wasted 50% of the food is being wasted yeah. at homes or homes in pakistan and these are stats of pakistan only mm-hmm. and in mm-hmm. hotel so why mm-hmm. not share our plate why not share yeah. that food with the needy ones and towards mm-hmm. the end they have a one little slide that shows uh, that that sh- showcases their products and that's pretty much it no name yeah. nothing uh, uh, about their product in the whole i think it was about a, a 60 so minutes or that, 45 minutes that's or 45 that's intelligent time. creative because they're hitting you on the emotion uh, yes. because buying is always emotional nobody buy something because it's logical you True. know you don't think about ki main l'oreal ke lipstick agar 8000 ki le raha hu it's not logical mm. but you know that ashwarya rai is applying it angelina jolie is applying it it's emotional you go ahead and you buy it exactly. so the jaise aap example de rahe hain if brands can go into this emotional kind of marketing, mm. marketing. as well as understand what their audience we are having some uh, technical issues folks uh, uh, some network issues uh, uh, pakistan uh, is going through um, right now the uh, rabi lawal and there are lots of uh, political things happening in pakistan that is impacting uh, the networks so um, as soon as our uh, guest has a better network connection we'll uh, bring her back and here she is okay. again i'm so sorry uh, there was some disruption in the internet maybe 
No, yes, that's right. That's what I thought because of the uh, Rabi level and the, all these marches going on, uh, yeah. uh, north to south, south to north, um, <laughs> all these things are happening. And we even chatted about that how stable that connection would be, and we thought that it would be, uh, you know, good enough. So, yeah. so um, while we take a little break, uh, breathing uh, break here, uh, let's uh, dig into some comments here. Uh, Dervesh um, is saying uh, um, why you are earn person personified acha um thoda sa isko zara explain kare to better hoga fir keh rahe hain ki design attraction interesting or solution or problem is another thing but uh, how to create a value uh, in the market that's a good question that's a good question yes that's a good question so uh, if you really want to offer value to your customers the first thing you have to do is go inside their mind think deep down about who your exact audience is what's his age what's his interest what mm. does he do and then try to think of things that actually inspire him that move him for example some people have families very close to their heart so we've always seen that jahan mangta wahan dalda even though a cooking oil has got nothing to do with motherhood but exactly. they have because they know that moms or at least dads will do the grocery so they have made sure ke wo uske andar wo emotional touch rakh rahe hmm. about value as well as the other thing you should do is show how your product can why people buy things is for a better status hmm. for better aesthetics hmm. for better life for better relations hmm. so you have to you have to show them that how your product or your service will give them this solution that they will be at a better stage in their life mm-hmm. in what whatsoever manner your product is about bilkul bilkul no you are right uh, thank you so much for explaining that uh, then next uh, uh, comment is uh, but marketing um, edible oil mean making people sick oil leads to uh, chronic diseases acha um, masla ye hai um, darvesh saab कि बहुत अच्छी बात की आपने न्यूट्रिशन फैक्ट्स और ये सारी चीज़ें देखते हुए कुकिंग ऑयल जो है वो जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए सब कुछ है बट स्टिल कितने हम में से लोग हैं जो असली घी को खाना अफोर्ड कर सकेंगे या वो मक्खन को इस्तेमाल कर सकेंगे ठीक है ना तो ऑयल जो है वो तो एक क्या कहना चाहिए जरूरी इंग्रेडिएंट होता है हमारे कानों के अंदर और वो सारी चीजें हैं अप्रोच है मैं वुड ऐड कि ये प्रैक्टिकल बात है टू से राधे के आप वाली बात है कि अफोर्डेबिलिटी भी तो हां अफोर्डेबिलिटी नहीं है बिल्कुल इवन इवन हम यहां पर रहते हुए भी हम चाहते हैं कि हम असली में खाना पकाएं नहीं पका सकते नहीं मिलता भी नहीं है इतने कहीं पे भी इतनी आसानी के साथ जी बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए भारल अब कुकिंग ऑयल एडिबल ऑयल को तो हम निकाल नहीं सकते हाँ बेहतर एडिबल ऑयल और रिफाइंड एडिबल ऑयल हमें जो है वो लेना चाहिए बहरहाल उसके लिए खैर एक अलग डिस्कशन है बट थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन त्रिवेद साहब बहुत शुक्रिया आप उन्होंने फिर कहा है कि जी वेल शोइंग वैल्यू इज समिंग बट क्रिएटिंग वैल्यू बाई वर्ड्स इज एन अदर बिल्कुल बिल्कुल शोइंग वैल्यू क्या कहेंगे आप इसमें शोइंग वैल्यू और क्रिएटिंग वैल्यू इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है बस शोइंग वैल्यू एंड क्रिएटिंग क्योंकि आप एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं आपके पास जो ओनली थिंग टू विन है दैट्स योर कंटेंट ठीक है अगर आप कंटेंट प्रॉपरली फीड कर रहे हैं इसका मतलब है आप अपनी ऑडियंस को अवेयर कर रहे हैं अब कस्टमर उस तरह के नहीं रहे कि आप उन्हें कुछ भी बेच देंगे तो वो खरीद लेंगे दे आर मोर अवेयर देन एवर दे कैन कंपेयर यू दे कैन सी अदर पीपल्स दे कैन सी वट दे आर ऑफरिंग वाई यू आर नॉट ऑफरिंग दैट सो यू नो दे हैव अ कम्प्लीट एनालिसिस एंड दे कैन बी they can be very hard to convert agar aapko if you're just a man of words aap unko convert nahi kar payenge you have to have some real testimonials you have to have some real proof you have to have some case studies to show them that this actually works so that is basically bilkul aur ek ek hoti hai emotional value aur ek hoti hai um uski jo ek ek real value hai तो um, मेरा ये ख्याल है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये इमोशनल वैल्यू पे फोकस uh, ज़्यादा करते हैं ज़ाहिर है उनको अपनी चीज़ बेचनी होती है कंज्यूमर uh, uh, को वो चीज़ उन्होंने uh, दिखानी होती है और उसको बेहतर तरीके से वो दिखाते हैं तो uh, बहर खैर uh, फिर कह रहे हैं कि दरवे साहब के असली घी इज़ इवन डेंजरस यार हर चीज़ देखिए 
अगर असली घी भी डेंजरस हो गया तो ये लोगों की जो पहले दो दो साल दो सौ सौ साल और जब ये जब बनस्पति घी वगैरह चीजें नहीं होती थी आर्टिफिशियल मार्जिन और ये अट्रम चट्रम तो उस वक्त उन लोगों की उम्रें आजकल से ज्यादा होती थी ज्यादा लंबे तड़ंगे होते थे ज्यादा पावरफुल होते थे ज्यादा स्ट्रांग होते थे तो आ, और वो असली घी ही खाते थे वो हम अक्सर बात बात करते हुए कहते हैं यार आप तो असली घी की पैदावार है हम तो हम तो बनस्पति की पैदावार है तो कहने का मकसद ये कि ये चीजें हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं और इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते कुछ कहेंगे आप इस पे दानिया हाँ मैं यही कहूंगी कि जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हो रहा है ऑब्वियसली उसकी नीड्स भी बदलती जा रही हैं उसकी चीजें भी बदलती जा रही हैं पहले हमें ऑर्गेनिक फूड्स अवेलेबल थी हम खाते थे अब हम लोग तो चलो फिर भी पाकिस्तान में बैठे हम असली गोश्त खा लेते हैं बाहर की कंट्रीज में मोस्टली दे ईटिंग प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस मीट प्रोसेस चिकन तो बात है कि जो अवेलेबल है उसके साथ ही हमने मूव ऑन करना है इंसान के पास जब कुछ नहीं था तब भी उसने सरवाइव कर लिया आगे भी वो करता ही रहेगा एंड गॉड नोज की कल को रॉबर्ट्स भी आ जाएंगे तब भी हमें करना ही पड़ेगा सो वी हैव टू सी वट्स अवेलेबल वट्स वर्किंग एंड वट इज द बेस्ट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू मूव फॉर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने तो मार्केटिंग uh, की हम बात कर रहे हैं जो आजकल जो मार्केटिंग uh, हो रही है uh, अच्छा ये नहीं है कि वो बिलबोर्ड्स कंप्लीटली खत्म हो गए हैं uh, या न्यूज़पेपर एड्स कंप्लीटली खत्म हो गए हैं न्यूज़पेपर शायद अब से जाकर के पंद्रह बीस साल में डाई आउट हो जाएं लेकिन uh, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी भी अब अखबारों की सब्सक्रिप्शन उतनी नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी uh, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास कंप्यूटिंग uh, डिवाइसेस हैं जिन पर वो अखबार पढ़ लेते हैं न्यूज आ जाती हैं पढ़ लेते हैं uh, उसमें फिर अपने चॉइसेस भी हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी की न्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो वो टेक्नोलॉजी की आ जाती हैं उनको अगर वो पॉलिटिकल में इंटरेस्टेड हैं तो वो इस तरह की सारी चीजें बट स्टिल वो चीजें कंप्लीटली वैनिश नहीं हुई है हमारे कल्चर से बल्कि ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए ना आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि अभी जो बिगर ब्रांड्स हैं वो डिजिटल की तरफ नहीं आए अभी जो दुनिया के मेजर ब्रांड्स हैं उनका इवन दो उनका मार्केट शेयर ड्रॉप कर गया है वी वुड जस्ट रिसेंटली सींग कि मेजर ब्रांड्स का मार्केट शेयर ड्रॉप किया है बट दे स्टिल इन्वेस्टिंग ऑन कन्वेंशनल बिकॉज दे हैव नॉट शिफ्टेड अगर उन्होंने शिफ्ट कर लिया तो फिर ये स्मॉल बिजनेस को बहुत खतरा है अभी जो एड हम फेसबुक में फॉर लेस से फाइव डॉलर में अगर मैं सो लोगों को रीच कर पा रही हूँ तो जब अगर बड़े ब्रांड्स आ जाएंगे लेज आ जाएगा पेप्सी कोला आ जाएगा या लक्स आ जाएगा जब वो उसमें बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं और बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर फाइव डॉलर के अगेंस्ट में एक बंदे को भी रीच नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वो एक मनोपली हो जाएगा तो राइट नाउ स्मॉल बिजनेसेस के पास आई वुड से एज पर माई जितना भी है मेरा नॉलेज या रिसर्च तीन चार साल है मैक्सिमम स्मॉल एंड यू नो स्ट्रगलिंग बिजनेसेस के पास के इन तीन चार साल में अगर आप डिजिटल के ऊपर विन कर जाए तो नो बडी कैन टच यू दैन बट अगर आपने ये तीन चार साल मिस कर दिए देन द बिगर ब्रांड्स विल कम इन एंड देन देर वोट बी एनी स्पेस फॉर यू है एज वेल बिकॉज ये भी सेचुरेटेड हो जाए बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है आपने तो um, हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की इन 2020 सक्सेस के लिए आप कहती हैं कि जी ये बहुत जरूरी है ये क्यों जरूरी है नहीं सवाल ये टॉपिक है कि क्यों जरूरी है क्यों जरूरी है तो अच्छा, टॉपिक की इसलिए जरूरी है कि दुनिया हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दुनिया हो रही है इवॉल्व और दुनिया डिजिटल होती जा रही है हमारे कस्टमर्स हमारी ऑडियंसेस चाहे आप एक आर्टिस्ट हो चाहे आपके पास कोई प्रोडक्ट है बेचने को ई कॉमर्स स्टोर है चाहे आपके पास कोई सर्विस है चाहे आप लॉन मोइंग करते हो किसी भी बिजनेस में हो किसी भी नीच में हो आप उस विदाउट एनी मतलब आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए यू कैन पुट अप वेबसाइट विद नो मनी सिंपली बाय रजिस्टरिंग ऑन गूगल माई बिजनेस ठीक है आप गूगल माई बिजनेस पे लोकली रजिस्टर करो वो आपकी एस सी ओ भी हो रही है आपका वेबसाइट भी बन रहा है आप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके अपना कॉन्टेंट अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक इजिली पहुंचा सक रहे हो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज फ्लेक्सीबल क्योंकि उसके अंदर आपको कोई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉन्टेंट इज पॉपुलर यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस सिंपली बाई शूटिंग बेसिक वीडियोज ऑफ यू इवन वेन यू आर एट होम उसके अंदर कोई मसला नहीं है कि आपके पास एक प्रोफेशनल स्टूडियो होना चाहिए या आपको बहुत कोई एक्सपेंसिव माइक्स चाहिए सेटअप्स चाहिए यू कैन आप देखें बड़े बड़े इन्फ्लुंसर्स को छोटी अपने सेल्फी 
Monse, they're recording videos and then they're doing really well. So if you have a product, now we say that we didn't get a chance, we didn't get a platform. Now we don't have this complaint. If you have a quality product, if you have a quality idea that you have executed, nobody can stop you because this, uh, you can reach a global audience. Like you are sitting in Ontario, I'm sitting in Lahore, but we are connected, we're talking, we have an audience and they're, they're seeing both of us together. We couldn't imagine this before. If you open a physical shop, you have a physical shop, you have a rent, you have a bill, you have everything. Then you will have a lot of days walk-in traffic. So people, let's just say. And if you have a global shop, you don't have to do anything, no investment, no nothing. And thousands and thousands of people can see you. So it's all about that you have such a big visibility, such a big opportunity mil hai, and with no cost. With no cost, exactly. Absolutely, absolutely. They have put a zip on the name of Zip. Uh, Darwaj Sahib, Darwaj Sahib, our purpose is not to discourage you. You are absolutely right. Everyone is open. You are open. Yes, you are open. Yes, you are open. 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 So thank you so much uh, for that. But please, our purpose is not to zip your mouth. Mia Bilal is with us, saying, Assalamu alaikum assalam, Janaab. And Haji Khan Paroj is with us. And we are saying, Sir, you are with us. You are with us. You are with us. You are with us. Thank you so much. Haji Khan Paroj is with us. We are with us. And we are with us. And we are with bicycle for peace promote karte all the way from north to south. So, wow, that's gee, amazing. He, that's he really amazing. Bike for peace. Bike for peace. Exactly. Wow, that's really amazing, Haji Khan Sahib. Uh, I wanted to hear that. So, we are talking about 2020. So, you have said that this is a must. It is a must. So, why is it a must? Bill Gates, who are the Bill Gates? 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 आठ साल हो गए हैं इस बात को या छह हो गए होंगे बट काफी अरसा पहले उसने ये बात कही थी कि businesses who are not online will soon be out of business तो ये बहुत accurate उन्होंने बात की थी कि हम देखते हैं कि अभी developing countries में तो फिर भी थोड़ा बहुत gap है लेकिन अगर हम एक developed countries के अंदर देखें तो आपका grocery Alexa order कर रही है आपका Uber आपके घर आता है आपका lawn अगर move करना है तो वो Uber वाला आपके everything is connected with your phone अब तो even ज़्यादातर stores इस चीज़ पे shift कर रहे हैं कि वो AI based cashiers तो वहाँ पे cashier भी ना हो आप अपनी card लेके जाएं अपनी वहीं से भर के लाएं physical store है और वहाँ पे कोई manual labour भी नहीं है so सारे के सारे businesses जा रहे हैं automation की तरफ optimization की तरफ अब वो business जैसे Nokia को हम देखें Nokia बहुत बड़ा brand था none of us would have ever thought कि यार ये कभी out of market out of business चला जाएगा बट उन्होंने सिर्फ एक mistake की कि वो Android के साथ नहीं गए या उस तरफ नहीं गए जहाँ पे दुनिया जा रही थी so everybody shifted to Android Nokia ने सोचा नहीं हम अपना launch करेंगे but they failed and सबसे largest market share वाली company आज हमें market में नजर ही नहीं आ रही because they did not evolve with what the with you the know, time, with the time. Need of the time was yes. बिल्कुल नहीं बहुत आपकी ये बहुत perfect example है. Automation तो यहाँ तक पहुँच गई कि fridge में जो है वो आप चीजें आप जब रखते हैं वो automatically उसको पता होता है कि कितना deplete हो गया और क्या order करना है and it places order automatically exactly exactly उसे ये पता होता है कितना consume हो गया कितना रह गया क्या आपकी minimum order है और वो सारी चीजें आपने define की हुई पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर दिए ऑटोमेटिकली ऑर्डर चला गया और वो चीज़ आ गई। माइंड जो है ना हम देखते हैं आसानी ढूंढते हैं हम। तो अगर आपने एलेक्सा इतनी आसानी प्रोवाइड कर रही है या कोई और बिजनेस, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल है कि एक बंदा वो बहुत अच्छा खाना बनाता अब मैं रात को दो बजे बैठी हूँ मैं वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ अब दूसरे बंदे का खाना बेशक अच्छा ना हो लेकिन वो ऑनलाइन ऑर्डर तो कर रहा है ना तो मैं उसी से ऑर्डर करूँगी तो इंसान आसानी भी ढूंढता है हमें देखना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स का रुझान कहाँ है उनकी अटेंशन कहाँ है व
हाँ एग्जैक्टली exactly. लेकिन मैं कुछ तीन चार बेसिक्स जो चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में मतलब मैंने बताया तो कि मस्ट है फॉर एग्जांपल टॉपिक का नाम है तो कोई तीन चार ऐसी चीजें बता देती हूँ जो okay. अगर कोई करेगा तो उसकी सक्सेसफुल हो जाएगी डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल वॉइस नेक्स्ट बिग थिंग है वॉइस सर्चेस गूगल पे अभी थ्री आउट ऑफ टू आउट ऑफ फाइव सर्चेस वॉइस पे होती है दो में पांच में से तीन सर्चेस वॉइस पे होंगी इसका मतलब है अभी हम देखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी हम प्रेफर करते हैं कि यार अगर वॉइस मैसेज कर सके तो हम वॉइस कर दें बटन कौन उंगलियां जाए करें अपनी yes. और वो करें बटन तो और और बिल्कुल जो ब्रांड्स चाहते हैं कि वो विन करें वो पॉडकास्ट क्रिएट करें वो एंकर की ऐप है सिंपल सी उसको डाउनलोड करें उसके ऊपर कुछ भी नहीं है बहुत आसान है आपने कोई कैमरा शैमरा की टेंशन नहीं अपने फोन से बेसिक रिकॉर्डिंग कर दें कि क्या प्रॉब्लम है क्या मेरी टारगेट ऑडियंस को चाहिए एक ये चीज वॉइस के ऊपर फोकस करें पॉडकास्ट के ऊपर फोकस करें और दूसरी चीज ये है कि पर्सनलाइज करें अपने ब्रांड को अब हम इस तरह की चीज नहीं चला सकते जैसा आज से पहले कन्वेंशनल मार्केटिंग में होता था कि एक ही एड हर किस्म की ऑडियंस को दिखा दिया अब अगर हमारी दस ऑडियंस टाइप्स बनते हैं आई वुड से आप अप टू थर्टी ऑडियंस टाइप्स बनाए के बच्चा है अम्मा है दस साल का है पंद्रह साल की है जो भी लोग हैं सो अप टू थर्टी बिलियन बनाए उनके लिए पर्सनलाइज मार्केटिंग करें उनके इंडिविजुअल एड्स डिजाइन करें बिकॉज ये कंटेक्चुअल मार्केटिंग हो गई है अब अब जो दौर है उसके अंदर एजिलिटी का दौर है मतलब ये नहीं है कि वन फॉर ऑल हम चला देंगे और वो चलता रहेगा यस yes. तो वो ऐसे नहीं हो सकता सो so, पर्सनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है देन बहुत 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 जरूरी है कि ए आई चैटबॉट्स बहुत सिंपल सिंपल चैटबॉट्स भी अवेलेबल है फेसबुक मैसेंजर का अपना चैटबॉट भी अवेलेबल है और भी बहुत फ्री uh, भी होते हैं चैटबॉट्स अवेलेबल सो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए ए आई बेस्ड चैटबॉट्स इन्वॉल्व कर लें जहां पे आपको कस्टमर सपोर्ट को भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है जहां पे चैटबॉट आपके कस्टमर को कहीं जाने भी नहीं दे रहा आप तो हर वक्त लाइव नहीं हो लेकिन अगर आपने एक चैटबॉट सेटअप कर दिया जो जिसको आपने दस बेसिक या बीस बेसिक सवालों के जवाब बता दिए वो जब भी आपका कोई भी कस्टमर कॉल करेगा वो उसको उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट या सर्विस या पेज तक ले जा सकते ले जाएगा तो बिल्कुल ले जाएगा। ये दो तीन चीजें और भी काफी सारी है फेसबुक इंस्टाग्राम को लाजमी इस्तेमाल करें सो हेल्पफुल कंटेंट क्रिएट करें जितना ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करें आप कभी भी किसी कस्टमर से अब जिस दौर में हम रह रहे आप किसी भी कस्टमर से तब तक कुछ नहीं मांग सकते हो जब तक आप वो आपको कुछ ओ नहीं करता अब वो आपको कैसे ओ करेगा जब तक आपने कोई हेल्पफुल कंटेंट बना के बेशक वो वीडियो फॉर्म में है टेक्स्ट फॉर्म में है ऑडियो फॉर्म में आपके अगर एक लिखे हुए ब्लॉग या एक की हुई वीडियो से उसका कोई मसला हल हो गया आपने एक्नी के बारे में लिखा उसकी एक्नी की डिजीज ठीक हो गई लज से तो वो अगली दफा आपकी क्रीम बाय कर लेगा लेकिन अगर किसी का यस yes, लेकिन अगर किसी का मसला आपने हल ही नहीं किया तो वो फिर आपको कुछ भी वो नहीं करेगा वो आपसे बाय भी नहीं करेगा सो मेक श्योर के सारे ब्रांड्स इस दौड़ में लग चुके हुए हैं एंड बिफोर द बिग ब्रांड्स कम इन स्टार्ट बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया और दरवेश साहब ने कहा है कि मे बी वैल्यू इन एनी प्रोडक्ट इज दैट विच की वैल्यू इन एनी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है आपने कुछ कहेंगे आप इस पर हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं दरवेश के वैल्यू जो होती है प्रोडक्ट के अंदर वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक छोटी सी बात में और ऐड कर दू आपने अच्छी बात ब्रिंगअप की दरवेश के हम ना यूजुअली मार्केटर्स जहां पे लैक कर जाते हैं स्मॉल बिजनेस स्पेशली कि हम ना कॉस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कभी भी कॉस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें अपने कस्टमर को उसको वैल्यू दिखाएं वैल्यू दिखा के आप मार्केट करेंगे वो आपसे बाय कर लेगा लेकिन ना अगर आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये इस कॉस्ट में मैं आपको ये भी दे रहा हूँ वो भी तो वो कभी भी नहीं आप कर पाएंगे आपका अपना जो आपने अपना पोजिशनिंग है वो आपने पहले ही छोटा कर लिया अगर आप एक बड़े स्केल पे जाना चाह रहे हैं शो दम वैल्यू बिल्कुल 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 ठीक है आपने फरहाना अमाजम साहबा कह रही हैं कि सलाम सर वालेकुम असलम बहुत शुक्रिया जनाब फरहाना फरहाना बहुत अच्छा ये खाना पकाती हैं और इनका एक पेज भी है मैं पकाती हूँ के नाम से और बड़ा बड़ा मशहूर वो है थैंक यू सो मच फॉर हॉपिंग ऑन द शो चले जनाब हमने बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग और उससे रिलेटेड की दानिया के शाह हमारे साथ आज मौजूद हैं जो ऑथर भी हैं और दानकाश की फाउंडर भी हैं और दानिया और काशिफ साहब ये दोनों मिलकर के इस फर्म को चला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की ये फर्म है और इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस भी है इनका और ये बहुत सारे काम उसी हवाले से कर रहे हैं एक कमेंट और ले लेता हूं मैं उसके बाद में फिर हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं 
کاشف شہزاد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شکر الحمد للہ میں شروع کر چکا ہوں جناب بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ ویری گڈ ویری گڈ بہت بہت زبردست جناب تو کیا بات ہے اچھا جی اگلا سیگمنٹ دانیہ ہمارا ہے جس کا نام ہے یہ ہاں بس یہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ذہن میں آ گیا کسی نے ایکچولی سجیسٹ کیا تھا کہ یہ کہ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارا شو ہے موٹیویشنل شو کبھی کبھار موٹیویشن جو ہے نا وہ ٹف ہو جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں لوگ تو ٹوڈ دی اینڈ ہم نے یہ رکھا ہے سیگمنٹ وچ از مچ لائٹر سیگمنٹ اینڈ وی یو نو اینڈ آن اے گڈ نوٹ آن اے لائٹر نوٹ آلویز تو یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اور میں جناب ابھی آپ کے کاشف بھائی آپ کے کامنٹ لیتا ہوں یہ سیگمنٹ میں کر لوں ان کے ساتھ دانیہ کے ساتھ تو پھر اچھا جی اس میں اس کے دو ہیں پارٹ اے پارٹ بی پارٹ ایک پارٹ میں میرے پاس ٹوینٹی ورڈس ہیں جس کا ریپڈ فائر کرنا ہے آپ نے فوراً ٹھیک ہے میں آپ کو میں آپ کو لفظ بتاؤں گا آپ کے ذہن میں جو پہلی بات آتی ہے آپ نے وہی کر دی ٹھیک ہے کاشف بھائی کو چھوڑ کے ٹھیک ہے اچھا دوسرا ہے ایک دو سوالات ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں مجھے ٹھیک ہے تو کیا پہلے کرنا چاہیں گی پہلے وہ دو سوال یا پہلے وہ بیس دو سوال پوچھ لیتا ہوں پہلے ٹھیک ہے کنسیڈر یو یو ہیو بین کانٹریکٹیڈ یو آر آلریڈی ہائرڈ ایز ایز اے ہیروئن آن اے لیڈ رول ان اے فلم ٹھیک ہے ہاں کنسیڈر پانچ نام میں آپ کو بتاؤں گا ان پانچ ناموں میں سے آپ کو پک کرنا ہے ایک نام ٹھیک ہے انہیں پانچ میں سے پک کرنا ہے باہر سے کاشف کا نام نہیں لے سکتی آپ ٹھیک ہے اچھا پہلے ہیں فواد خان دا فواد خان دوسرے ہیں حمزہ علی عباسی ٹھیک ہے تیسرے ہیں احسن خان چوتھے ہیں عمران عباس اور پانچویں ہیں فیصل قریشی کس کو لیں گے آپ پھر عمران عباس عمران عباس او مائی گڈنس دا کیوٹیسٹ ون میرا بچپن کا کرش ہے سو آئی ول جس کو کاشی بھائی بیٹھے میں سن رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا چلے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ آپ ہیروئن ہیں اور آپ ایک اپنی کو اسٹار کو آپ نے پک کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ کی سائڈ ہیروئن بھی ہو سکتی ہے کوئی ویمپ بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ایک فیمیل پک کرنی ہے پانچ نام بتاؤں گا آپ کو اس میں سے ایک پک کرنی ہے ٹھیک ہے پہلی ہیں سنم بلوچ دوسری ہیں ماورا تیسری ہیں ماہرا خان چوتھی ہیں سبا قمر اور پانچویں ہیں مہوش حیات خان کس کو لیں گے پانچویں آپ نے بہت اچھی بتا دی ہیں لڑکیاں ساری ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ بس ساری مجھے پسند ہیں بہت ٹف چوائس ہوگی ہے یہ تو ال ال سے ماہرا خان وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اس کے یہ ان کو چلیں آپ نے پرائیڈ اف پرفارمنس کو نہیں پک کیا آپ نے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جناب دیکھیے پرائڈ آف پرفارمنس ہمارے شو پر پک نہیں ہوتی ہیں ارباب اختیار سے میری یہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایوارڈ آپ دیں تو پیورلی میرٹ کی بنیاد پر دیں پلیز بجائے اس کے کہ آپ اپنے لیے مسئلے کھڑے کریں اور لوگ جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں دل برداشتہ ہو جائیں اگر ٹیلنٹ ہے جو ڈیزرونگ ہے اس کو آپ دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے ان کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ سب کچھ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تھے جن کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا تھا بس بس یہ اچھا جی کامنٹس آ رہے ہیں میرے پاس ویورس میں یہ سیگمنٹ کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کے کامنٹس دوں گا تاکہ وہ ہماری کنٹینیوٹی برقرار رہے اس وقت ہم کر رہے ہیں سیگمنٹ یو اینڈ کیو یعنی ہماری مہمان اور میں یعنی قریشی ریپڈ فائر کی طرف آتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے گھر گھر بچے بچے گھر بچے ٹھیک ہے جی اچھا میاں خان کا بچارا برابر میں بیٹھا ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں ان میں نہیں لے سکتی تھی آپ وہ پانچ میں سے اس میں لے سکتے اچھا چائے 
चाय बगैर चीनी नहीं बगैर चीनी की अच्छा डाइट का ख्याल है ठीक है जी अच्छी बात है हवा हवा इस्लामाबाद की इस्लामाबाद की हवा लाहौर में रहते हुए इस्लामाबाद की हवा अच्छा जी ठीक है ठीक है हाँ नहीं ये बात है घोड़ा घोड़ा सफेद सफेद घोड़ा क्या बात है जनाब वाह पहाड़ पहाड़ हंजा हंजा का पहाड़ अरे बाबू हंजा क्या बात है हंजा नो डाउट मैंने अभी दो बार दो बार हंजा किया और बहुत मजा आया बहुत खूबसूरत है बहुत अच्छे लोग हैं बहुत प्यारे लोग बहुत अच्छे हैं लोग बहुत अच्छे अच्छे थोड़ी सी मैं बात करूं आप यकीन कीजिए हंजा में रात के 12 बजे भी अगर एक लड़की अकेली जा रही है किसी की मजाल नहीं है कि उसको कोई आंख उठा के भी देखे टच करना yes, उसको कुछ yes. कहना तो बहुत दूर की बात है आंख उठा के नहीं देखेंगे जीरो परसेंट क्राइम रेट जीरो परसेंट क्राइम रेट मुझे शहर बताएं पाकिस्तान जहां पर हंड्रेड परसेंट लिटरेसी रेट हो और जीरो परसेंट क्राइम रेट हो सो थैंक यू सो मच रिमेम्बरिंग आई लव हंजाइन कम बैक और मुझे दो बार वहां अच्छा जी नेक्स्ट वर्ड है बिरयानी मिर्चों वाली चीजें पसंद नहीं है अच्छा अच्छा नहीं ठीक है जी आ, इसका मतलब ये कि फिर तो काशि भाई भी बेचारे महरूम रह जाते होंगे खाने से भी नहीं खाते वो भी नहीं खाते अच्छा वेरी गुड चले अच्छी बात है फूल फूल हाँ गुलाब गुलाब का फूल अच्छा क्या बात है जनाब चमचा हसी क्यों आप चमचे पे हंसी क्यों आप मैंने कहा शेख रशीद आया मेरे से <laughs> चले ये अनसेंसर्ड जाता है भाई दबे ठीक है सॉरी अगला नहीं नहीं तो क्या अगला है दोस्त दोस्त नापैद नापैद सच्चा दोस्त नापैद है बिल्कुल आपने ठीक कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा पड़ोसन पड़ोसन नहीं है कोई भी मेरा पड़ोसी नहीं है कोई भी पड़ोसी आपका अकेला घर है पूरे मोहल्ले के अंदर ऐसे ठीक है खाली प्लॉट है इधर खाली प्लॉट है इधर उधर अच्छा ठीक है पड़ोसी से बुरा दिए कि जो भी नेक्स्ट घर है वो पड़ोसी है ना आपका फिर अच्छा जी लेकिन है ही नहीं ना अच्छा चले ठीक है नेक्स्ट है मोहब्बत मोहब्बत आई वुड से ओवर रेटेड है ओवर रेटेड है आजकल के जमाने में अच्छा ठीक है ठीक है बहुत ओवर रेटेड हमने कर दी है इसको ठीक है उल्लू उल्लू होशियार उल्लू होशियार क्या बात है बिल्कुल ठीक है गधा गधा बर्गर में खाते लोहर में अच्छा ठीक है सांवला सांवला भी है खूबसूरत भी है क्या बात है हाँ ना घूम फिर के इमरान अब्बास पे आ गए इमरान अब्बास मेरा यू शुड बी लिस्ट इसका मैं कट करके एक क्लिप जो है इमरान अब्बास को भेजने वाला हूँ अच्छा जी नेक्स्ट है सास सास ना ही होते चले ठीक है और लास्ट वर्ड है हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बात है थैंक यू सो मच चले जनाब ये तो हमारा सेगमेंट था यू एंड क्यू और कमेंट्स कुछ आ गए हैं प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और जनाब इन्होंने काशिफ साहब ने कहा था कि शुक्र अलहमदिल्ला मैं शुरू कर चुका हूँ जी बिल्कुल हमने ले लिया था और फिर कह रहे हैं काफी कारामद बातें काफी सी का बहुत शुक्रिया जनाब हमारा इस शो का मकसद यही होता है कि एजुकेशनल होता है आपकी एम्पावरमेंट के लिए होता है और हमारे मेहमानों का मैं बहुत शुक्रगुजार होता हूं कि बेचारे मुझसे कोई पाए पैसा नहीं तलब करते और आते हैं अपना वक्त देते हैं हमारे साथ इतनी अच्छी चीजें शेयर करते हैं सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस पीपल एंड यू पीपल क्योंकि ये शो कामयाब होता है आपके आने की वजह से आप लोग आते हैं तो हम इस शो को आगे बढ़ा पाते हैं और कह रहे हैं कि आज एक नई चीज सीखी है कि हम पर्सनलाइज करें जी बिल्कुल पर्सनलाइज जरूर करें और ये दानिया ने हम बहुत जबरदस्त मशवरा दिया क्योंकि वन साइज वही बात की थी ना वन साइज डजेंट फिट ऑल वो फिर हम उसमें गड़बड़ हो जाती है 
अच्छा जी ये हो गया और फिर कह रहे हैं कि फरहाना मौजम कह रही हैं कि जी यू एन क्यू एक मेरी तरफ से भी पूछ लें मोहब्बत या बिरयानी वो बिरयानी तो खाती नहीं है इसलिए जनाब आपका सवाल तो जाय हो गया ना ये कोई और पूछे आप आपको पहले सुनना चाहिए इनका जवाब दानिया का फिर आपने मोहब्बत या बिरयानी में से वो तो फिर बिरयानी तो खाती नहीं तो फिर एक ही बच्चा मोहब्बत खत्म मोहब्बत बच गई शुक्र है मोहब्बत बच गई भाई अच्छा सॉरी दरवेश भाई कह रहे हैं कि जी बाय बाय लार्ज मार्केटिंग इज फोकस्ड ऑन बिजनेस रिलेटेड टू प्लेजर हेडोनिस्टिक सेंटर ऑफ ब्रेन हाँ जी बिल्कुल कैन वी क्रिएट कॉन्टेंट एंड प्रोडक्ट सर्विसेज बियॉन्ड दैट एंड वट आर चांसेस ऑफ सक्सेस अच्छा कह रहे हैं कि जहनों से खेलते हैं हाँ जहनों से खेलते हैं ठीक है लेकिन देन अगेन लाजमी नहीं है ना कि आप मिसलीडिंग मार्केटिंग करें आप एक जेनुअन प्रोडक्ट की जेनुअन प्रमोशन करें आप असल में कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो लोगों को हेल्प कर सकती हो और उसको ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज्यादा जरूरी है अब ये दो रह ही नहीं गया हमने पहले भी बात की थी कि अब तो ये दो रह ही नहीं गया कि आप कस्टमर को बेवकूफ बना सकते हो अब वो टाइम गुजर चुका है कस्टमर्स आर मोर अवेयर दे कैन रिसर्च एवरी ऑन गूगल इन अ सेकेंड सो आपने ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज्यादा जरूरी है और जेनुअन प्रोडक्ट बनाए जिनसे मैंने पहले आपसे बात शुरू में कही थी कि पहले प्रॉब्लम ढूंढे फिर अपना बिजनेस बनाए कि किस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं सो so, अगर जेनुअन प्रॉब्लम के ऊपर बेस है फिर आपको झूठी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल ठीक है थैंक यू सो मच अच्छा दरवाई साहब मैं आपसे ही दरखास्त करूंगा और दानिया भी यही कहेंगी क्योंकि सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं आ, मैं तो बिल्कुल लर्नर हूँ उस चीज में अपनी तस्वीर तो लगाए लोगों पर अपना जरा चेहरा तो आप दिखाए आपकी तस्वीर डीपी ही नहीं लगाई हुई आपने यार इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मैं मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ एक मेरे बहुत सारे दरवेश मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं और आप भी अब माशाल्लाह से शामिल हो गए हैं उनमें प्लीज अपनी डीपी लगाइए ताकि हम आपके साथ कनेक्ट कर सके फिर कह रहे हैं कि जी हंस रहे हैं कह रहे हैं चमचा फिर कह रहे हैं कि यू एंड क्यू वेरी क्रिएटिव एंड परसेप्चुअल थैंक यू सो मच जी बिल्कुल ये एक लाइटर साइड पे एक हमने ये एक सेगमेंट रखा है थैंक यू फराना कह रहे हैं कि सर आपने गधा पूछा है तो <laughs> मेटे भी पूछ लें कि प्लीज पूरा मेन्यू तो हो जाए यार बिल्कुल ठीक है ये देखे ना मैंने आपसे कहा था ये बड़े एक, एक लाइटर वे में जो है वो ये अपनी पोस्ट लगाते हैं पराना पराना थैंक यू सो मच पराना का ताल्लुक मुल्तान से है और बहुत जबरदस्त हमारी दोस्त हैं व्यूर हैं नदीम रजा संधु भाई आ गए हमारे साथ कहने असल वालेकुम टू एवरी वन जनाब वाले बहुत शुक्रिया सर समी खान अचिक जई चमन से आ गए हमारे साथ ऑल द वे कह रहे हैं कि जी असलम माई डियर सिस्टर How are you and your family? जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए ना फिर कह रहे हैं सर जनाब वालेकुम असलम बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान अशोक भाई हमारे साथ आगे कह रहे हैं जस्ट ऑनलाइन वॉर इज द टॉपिक टूडे जनाब टॉपिक है ये तो अब तो हम तकरीबन शो खत्म होने वाला है हजरत तो रिजवान भाई आप इस पे जरूर आप इसको रिपीट टेलीकास्ट जरूर देखिएगा इन शाह आपको Uh, इस टॉपिक के बारे में मजीद मालूम हासिल होंगी सभी भाई कह रहे हैं कि लव यू माय डियर सर इतने अच्छे अच्छे लोगों को बुला ले हैं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू सो मच नदीम रजा संधु भाई कह रहे हैं कि नथिंग बटरिंग रियली ग्रेट सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं आई नो यार आई नो आई नो आई नो यू फॉर अ लॉन्ग टाइम नदीम भाई और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत है प्यार है मैं हमेशा यही कहता हूँ अपने शोबे के यार इतने सारे प्यार का मैं कैसे आपका सिला चुका सकूंगा कैसे आपको मैं रिटर्न बैक कर सकूंगा कोशिश यही करता हूँ कि ऐसे अच्छे अच्छे मेहमानों को लाकर के आपकी एम्पावरमेंट की जाए और इनसे बातें की जाए बहुत शुक्रिया और फिर कि बिल्कुल सच है जा साहब आपका शो बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे बहुत मजा भी आया और वाकई इन्फॉर्मेशनल भी है मैं तो आज पहली दफा आई हूँ लेकिन ऑब्वियसली जो भी लोग आते होंगे वो इन्फॉर्मेशनल भी है ऑडियंस के लिए उसके अंदर एंटरटेनमेंट भी है और आपका एक अपना और है जो उस पूरी चीज को बहुत बाइंड रखता है सो ये बहुत बेहतर है नेशनल टीवी पे प्राइम टाइम देखिए बिल्कुल सही कहा मैंने ये आठ बजे का यही रखा है कि आई वॉन्ट टू पुल दिस यूथ स्पेंडिंग टाइम वो सीक्वल्स और सीरियल्स और वो जो चले जा रहे हैं टाइम जाए हो रहा है आई वॉन्ट टू पुल दैम और ये मैं इनका मैं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 
कि ये वो चीजें छोड़ करके जो मेरा मकसद है उस मकसद में मैं कामयाब होता हुआ नजर आता हूँ किसी हद तक कि ये लोग वो चीज छोड़ करके यहाँ आते हैं वक्त देते हैं चीजें सीखते हैं हमारे मेहमानों से और उस पर कॉमेंट करते हैं और अपना वक्त देते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि थैंक यू सो मच जनाब नदीम रजा सिंधु साहब आपका मैं जनाब सल्यूट टू यू थैंक यू अच्छा अनपेड एडवर्टीजमेंट थी ये बाय दाई ठीक है ना इनको मैंने कुछ दे नहीं न्याज भाई आ गए न्याज नजीर भाई बहुत दिनों से हमने आपको मिस किया जनाब बहुत बिजी होते हैं ये कह रहे हैं हेलो डियर सर एजाज एंड मिस इट्स ग्रेट बीइंग पार्ट ऑफ ग्रेट शो बाय ग्रेट मैन थैंक यू सो मच थैंक यू लव यू ब्रदर लव यू थैंक यू फिर कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग द नीड ऑफ दूट एब Um, it's, it's okay sir, no problem. Uh, कभी कोई मसला नहीं आप आ गए यही बहुत बड़ी बात है और सॉरी फॉर बींग लेट नो प्रॉब्लम और जनाब फराना मौजम कह रही है कि थैंक यू सो मच सर आपने मेरे पेज का जिक्र किया मैं पकाती हूँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं क्यों नहीं फराना आप का पेज बहुत मशहूर है और बड़ी जबरदस्त चीजें पकाती हैं काश के मैं पाकिस्तान में होता तो मैं डेफिनेटली ऑर्डर करता uh, मैं आपका कस्टमर पक्का पक्का कस्टमर बन जाता शबकत अब्बास भाई कह रहे हैं कि बेस्ट वे टू क्रिएट पॉजिटिविटी इन कोमेटिव सर थैंक यू सो मच देखिए ये चीजें मुझे बहुत हौसला देती हैं और इतने सारे चीजों से गुजरने के बाद कैंसर से गुजरने के बाद लेबर मेरा फेल हो गया था ट्रांसप्लांट हुआ उससे गुजरने के बाद फर्टल एक्सीडेंट गुजरने के बाद जब आपको चार दफा अल्लाह तला वापस दुनिया में भेज दे तो उसका कोई ना कोई मकसद उस जिंदगी का होना चाहिए मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ अगर एक आदमी भी राह रास्त पे मेरे इन शोज की वजह से चल पड़ा तो मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद हल हो गया और उसका पूरा क्रेडिट मुझसे ज्यादा मेरे तमाम मेहमानों को जाता है क्योंकि ये आते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो बहुत शुक्रिया समी भाई कह रहे हैं कि मगर मेरे पास चमन आ जाओ यहाँ पर आपका प्यार सही होगा मेरे लिए पाकिस्तान आते हो मेरे पास नहीं यार मैं इनशाला जरूर मैं हाजिर हूँ समी भाई ओवर ड्यू है चमन मुझे आना है और आके चमन का सरदा और गर्मा मुझे खाना है ये मैंने अपनी बकेट लिस्ट में लिखा हुआ है इनशाला जरूर हाजिर हूँ आपकी दुआओं का और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट शो इन माई लाइफ विच आई नेवर सी एनी मेरे शो को इस दिसंबर में दो साल हो जाएंगे तानिया और समी भाई मुस्तकिल मेरे रेगुलर जो हैं वो व्यूअर हैं भाई हैं आते हैं अपना वक्त करते हैं बहुत शुक्रिया और इनके बारे में बताऊं कि ये इनके पास एक स्कूल है जहां पर साढ़े चार सौ बच्चों को ये पढ़ाते हैं और फ्री पढ़ाते हैं अपनी जेब से चमन हाँ किसी से कोई पाई पैसा बहुत अच्छा काम कर और प्रॉपर यूनिफॉर्म जूते बस्ते किताबें ये सब चीजें लोगों को बच्चों को देते हैं और इनसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप भी एक नेशन के लिए एहसान कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल पराना फिर कह रही हैं कि सर मैं आठ बजे के ड्रामे नहीं देखती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा ड्रामा आप तो खैर बहुत बड़ा ड्रामा है लग रहा है ना पता चल गया मुझे पराना बताने की जरूरत नहीं थी खैर अब आपने बता ही दिया न्याज भाई कह रहे हैं कि जी सर ब्लेस सर एंड यू रियली वर्किंग फॉर ग्रेट काज फॉर पीपल स्टे ब्लेस बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का ये आपकी दुआएं तो लगती हैं यार मुझे वरना और क्या है आप यकीन कीजिए वरना कह रही हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अदा करें आ, सर आमीन बहुत दुआएं हैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बस आपकी दुआओं ने मुझे उठा के रखा हुआ है जिसकी वजह से मैं चल रहा हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया नायाब गुल कह रही हैं कि ओ आई के ब्लेट प्लीज शेयर द टॉपिक जी बिल्कुल टॉपिक हमारा आज का था ये डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक था तो कोई बात नहीं आप इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा नायाब इनशाला आपको मिल जाएगी खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा वादा नहीं नहीं यार थैंक यू सो मच आप अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला आपको बहुत दे और इतना दे कि आपको याद ना रहे कि आपने कहा खर्च किया और किसको दिया अल्लाह ताला आपको इतना दे आपका खर्चा मेरे पूरे चमन आने कबल नहीं पा सकता जीत रहे देखिये ये यार जब ऐसे प्यार करने वाले दोस्त हों तो क्या वो एक 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 वो ऐसे शेयर का एक मिसरा याद आ रहा है कि हालांकि इससे रिलेटेड नहीं लेकिन मुझे याद आ गया इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा तो हाँ, 
नहीं ये ऑडियंस के लिए कहना बिल्कुल बजा होगा इतनी मोहब्बत करते हैं इतने प्यार से टाइम अपना निकाल रहे हैं आ रहे हैं और इतना ट्रूली वो आपके कॉज को समझ रहे हैं सबसे अच्छी बात है कि उनको समझ आ रही है कि आप करना क्या चाह रहे हैं लेकिन रेजनेट होते बहुत प्यारी बात है बहुत प्यारे लोग हैं आप खुद भी बहुत अच्छे हैं पठानी लस्सी बिल्कुल जनाब सब चाहे और बिल्कुल शोर नस्वार 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 अच्छा ठीक है जी अभी तक तो मैंने खाई नहीं है लेकिन शायद हो सकता है ट्राई करना पड़ जाए चले जी दानिया खुदाफिज कहने से पहले आपका क्या फाइनल मैसेज है आज के टॉपिक के हवाले से आज के टॉपिक के हवाले से मैं फाइनल थॉट पे आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं शुरू की है तो अभी से शुरू करें इसमें कुछ मुश्किल नहीं है इट कैन बी एज सिंपल एज फेसबुक के ऊपर बिजनेस पेज बनाना इंस्टाग्राम के ऊपर बिजनेस पेज बनाना यूट्यूब का चैनल बना लें अगर आप कुकिंग पैट प्रोडक्ट्स कुछ भी करते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है ये सिंपल है फ्री टू डू है गूगल माई बिजनेस पे अपनी लिस्टिंग करना फ्री है सिंपल है आसान है ये सब आप आज से करना शुरू करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आगे आप सक्सेस देखेंगे और नाउ इज द हाई टाइम एंड द राइट टाइम टू डू इट वरना बहुत देर हो जाएगी और जब बड़े ब्रांड्स आ जाएंगे आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल लगती है बतेर वीडियोज है इंटरनेट पे गान खास के हैं किसी और लोगों की भी हैं यूट्यूब पे सर्च करें गूगल पे सर्च करें इसमें कुछ मुश्किल नहीं है बट आप इसको करके देखें बिकॉज ये आने वाले वक्त की जरूरत बिल्कुल जनाब आने वाले वक्त की जरूरत क्या है मैं तो ये कहूंगा कि इसको 20 से 20 का इंसार ना करें अभी शुरू कर दें और जैसा दानिया ने बताया कि इसमें कोई वो नहीं है कि आपके पास अगर दस हजार डॉलर होंगे जब भी आप अपनी कैंपेन शुरू करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपके पास पांच रुपए पांच रुपए से शुरू कर दें और फिर देखें उसके क्या रिजल्ट आते हैं बहुत बहुत शुक्रिया और समी भाई कह रहे हैं कि जी हाँ ये तो हमने बात कर ली थी न्याज भाई कह रहे हैं कि सर चमन जाए तो काबुल ना चले जाना आप काबुल में जाकर के तो मैं कबूल हो जाऊंगा जनाब लगता है यही है दरवेश भाई कह रहे हैं लवली शो दरवेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच और न्याज भाई कह रहे हैं थैंक्स फॉर मोटिवेशन टूवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जनाब बड़े ड्रामा आर्टिस्ट हैं म्यूजिशियन है कह रहे हैं ग्रेट शो अभी इनसे हमारी दोस्ती हुई है चंद दिन पहले समी खान फिर कह रहे हैं कि जी काबुल चमन से बहुत फार अवे है माय डियर ब्रदर तकरीबन 18 घंटे का फासला है चमन इन पाकिस्तान काबुल इन अफगानिस्तान बिल्कुल ठीक है जनाब नहीं अठारह घंटे में तो सफर करके सिर्फ हंजा जा सकता हूँ मैं हंजा बिल्कुल अच्छा मजे की बात यह है दानिया के आई डिड नॉट ड्राइव ऑल दीज नॉर्थन एरियाज आई टुक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सफर एंजॉय किया जो उसका हक बनता था कम्प्लीटली नो टेंशन टेंशन फ्री बिल्कुल बिल्कुल चले जनाब बहुत बहुत शुक्रिया दानिया आपका ड्रीम टेलीविजन की तरफ से दिए जा शो की तरफ से मेरी तरफ से मेरे तमाम व्यूअर्स जिन्होंने लाइव वॉच किया कमेंट किए प्रोग्राम में शामिल हुए या वो लोग जो रिकॉर्डिंग के तौर पे इस शो को बाद में अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको वॉच करेंगे देखेंगे उन तमाम दोस्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया एजाज आपका बहुत शुक्रिया मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत मजा आया मुझे अनएक्सपेक्टेडली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि उसमें आपने इस कुछ फन चीजें भी बीच में रखी हैं आपको पहला सवाल ही बहुत मजे का था कि मुझे मेरे बचपन की तरफ ले गया बहुत अच्छा शो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा आपका कॉज है अल्लाह में आपको ढेर आसानियां दे और आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियां करे और इतने प्यारे लोगों के लिए भी जो इतना आपसे प्यार करते हैं और इस शो में आज पास मौजूद है बहुत शुक्रिया दानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर सलाम जी जनाब ये थी दानिया के शाह ऑल द वे फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान और डिजिटल मार्केटर हैं ऑथर हैं और सक्सेस कोच हैं बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं अपनी फील्ड में आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच जनाब बहुत शुक्रिया थम साहब का बहुत शुक्रिया और ड्राई फ्रूट चमन के इनशाला बिल्कुल जनाब खाएंगे थैंक्स टू मिस स्टे ब्लेस थैंक यू सो मच जनाब सुल्तान आलम भाई बांग्लादेश से हमारे साथ आ गए बहुत जबरदस्त सरकारी इदारे से वाबस्ता थे सिंगर भी हैं और थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर बिल्कुल जी कोशिश यही होती है इन शाह और अल्लाह हाफिज मिजदानिया जनाब बहुत शुक्रिया आपका इट्स रियली ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी थैंक यू सो मच जनाब चले जी तो मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा इनशाला अगले शो में किसी और मेहमान के साथ फिर हाजिर खदमत हूँ उस वक्त तक अपना और अपने आस पास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाम